Welcome to Zero Method. Hello friends, Assalamu alaikum. Ashagari Shabai Halo Achen. Aske Amra second English language second class Takurbo. Second class is Jatakche. Sentence take a shukure. Parts of speech at Purjitobo. Ever parts of speech at Potom Dab. Now Nyanachana Gurbo. Tobe Abada Shubida take Katakam Nebusteban. Ashanamra. Sentence Nyanachana Guri. Sentence Shabdigurto Bako. Sentence Shabdioti Bako. Amra Agar class take it to the Dipidni. Egg by Kadik letters mean a Judic to Orthobogas. কিসা এক বা একাধিক লেটারস মিলে যদি একটু অর্থ বয়স্ক তাহলে আমি ওয়ার্ড এখন বল এক বা একাধিক ওয়ার্ডস মিলে এক বা একাধিক ওয়ার্ডস মিলে যদি একটি ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ মনে ভাব প্রকাশ করে তাহলে আমি সেন্টেন্স যেমন হি ইজ আ গুড বয় আচ্ছা সুপার নাম কেন হি একটা ওয়ার্ড ইজ একটা ওয়ার্ড আটা ওয়ার্ড গুড একটা ওয়ার্ড বয় একটা ওয়ার্ড অনগুলো ওয়ার্ডস মিনি একটি অর্থ প্রকাশ করেছে সেজন্য একটি মনে ভাব প্রকাশ করেছে না এটা কি সেন্টেন্স তাহলে আসেন এটা এটা একটা সেন্টেন্সের পার্ট এটা একটা সেন্টেন্সের পার্ট এটা একটা সেন্টেন্সের পার্ট এটা একটা সেন্টেন্সের পার্ট এটা একটা অনগুলো পার্টস অনগুলো পার্টস মিনি একটাই সেন্টেন্স হয়ে যায় তো একটা সেন্টেন্সে কি অনগুলো পার্টস আছে সেটা এগুলো কি বলতে আমরা পার্টই কি বলতে পারি পার্টস কিসের পার্টস অফ সেন্টেন্স কিসের পার্টস আর অফ সেন্টেন্স সেন্টেন্স কার একটা নাম বলতে পারি স্পিচ তাহলে আমরা সেন্টেন্স একে না বলে আমরা বলতে পার্টস অফ স্পিচ তাহলে পার্টস অফ স্পিচ জিনিসটা কি বা সংখ্যাটা কি সেন্টেন্সের পার্টস গুণকেই পার্টস ও স্পিচ বলে আবার অন্য ভাবে বলতে পারি সেন্টেন্সের অন্তর্গত বা ভিতরস্থ প্রত্যেকটি পার্টকে পার্ট অফ স্পিচ বলে বা সেন্টেন্সের অন্তর্গত পার্টস গুণকেই পার্টস অফ স্পিচ বলে তাহলে পার্টস অফ স্পিচ একটা সেন্টেন্স আছে সর্বোচ্চ কয়টা পার্ট থাকতে পারে সেটা একটা জানার বিষয় তাহলে আমরা অনেকে ধারণা করছি বা অনেকে জানি তাহলে আমরা দেখি একটা বাক্য নেই কি যেমন লুক হি কেম সুইফটলি where to the stage and receive the prize from the principal from the principal then again again amra is sentence ke bishesh kori look eta hoy interjection eta ki sir interjection and he pronoun he is a ki pronoun ebar eta ki came verb ebar swiftly sir adverb swiftly ki sir adverb ebar to preposition to take is a preposition about data number a big to the other it a cardigan parts of speech on the data article now it are the number article in the sentence it is a cast for check now now was a position a key as active it is a as active are it is a now it a key consumption connected to the police consumption as well as you to go out do the back of our words get you to go out that a consumption ever received Bob and give a minute it's in the and give away as active price noun from provision the as active principle now but I can give our last check that I'm like I'm gonna gonna go to the key that I in interjection act do it in char part so I shot art if I've got a person with page I'm not doing it by the corner partner that I bar so it's quite bogart art bogart kiki now pronoun is active wow at Bob preposition consumption and intersection the eight again a art donor parts is the amount of sentence will go down for high that a bottom प्रथम आठ क्लस चार धरण पार्स एंड स्पीच दरकार है बाकी चार धरण पार्स एंड स्पीच हमारे दरकार होना शुद्ध ये आलोचना करब ना बाढ़ती बोझा नहींब ना आसान हमें एन प्रथम आप परिचय कर दीब एप डिटेल बोल प्रथम जो परिचय कर दी नाउन का बने कोच नाम के नाउन बने बा जे वार्ड द्वारा कोच नाम बुझे ताके नाउन बने एरपर गए प्रोनाउन जो नाउन परिवर्तन से नाउन ही क्ज कर तरह नाम प्रोनाउन for example the Ronnie is a student Ronnie goes to school regularly Ronnie completes his homework regularly he helps his classmates he also helps his parents sorry the easy he he I'm already born even see the permanent but that's a man as a bull curio right to believe it's a egg bar I'm right egg bar now I'm going to be on evil book for the barbecue will go he will go he the carbon with us to रोनी पड़ी होते हैं तो ना नाउने रोनी टेकी चीनो नाउन ऐ नाउने बोलते कि ऐसे ही ए ही टेकी होनो प्रोनाउन तो ना नाउने पड़ी होते हैं जेसे नाउने ने कास करे तो ना किसे प्रोनाउन आशन आम्रा ये बस आम्रा एजेक्टिव जे वर्ड कुनो नाउने दोष गुण अवस्था संकाप पड़ी में इतना दिव्य जाता है कि एजेक्टिव जब हम आमजी तो बोली ही इज अ बॉय बॉय टेक ही इट नाउन किल कम बॉय गुड बॉय तेरे गुड टेक कारावस्था बुझाते बॉय कारावस्था बुझाते बॉय तेरे जे नाउने अवस्था बुझाते 
সে কিসা অ্যাজেকটিভ তাহলে এখন যদি আমি বয়টা উঠিয়ে পেনি হি ইজ গুড তাহলে কে ভালো সে ভালো তাহলে এটা কার অবস্থা বোঝাচ্ছে প্রোনাউন অবস্থা অর্থাৎ যে নাউনে অবস্থা বোঝাতে পারে সে প্রোনাউন অবস্থা বোঝাতে পারে কারণ প্রোনাউন আসে তো নাউনের পরিবর্তে তাহলে এই আমরা সংখ্যার মধ্যে আনতে পারি যে ওর কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দশ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বলা হয় অ্যাজেকটিভ কোল লাইফ অফ আ সেন্টেন্স সেন্টেন্সের প্রাণ তারা একদম একজন মানুষের যেমন প্রাণ ছাড়া বডি কোনো ভ্যানিউ নেই ঠিক তেমনিভাবে একটা সেন্টেন্সের ভাব ছাড়া কোনো ভ্যানিউ নেই ওথনেস তারা বলবো যে বাপ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারা বাপকে বাদ দেওয়া যাবে না তারা বাপ কাকে বলেছে সাত প্রকার বাদ দিয়ে বাপ একাই কি করতে পারে সেন্টেন্স গঠন করতে পারে কিন্তু সাত প্রকার পার্স অফ স্পিচ সাত প্রকার পার্স অফ স্পিচ বাপকে বাদ দিয়ে কোনো সেন্টেন্স গঠন করতে পারে না তারা আসি বাপ কাকে বলে মনে রাখার চেষ্টা করবেন কোনো কিছু করা হওয়া থাকা বা আছে বুঝে এগাইন আমার সাথে বলেন কোনো কিছু করা হওয়া থাকা বা আছে বুঝে আশা করি মনে থাকবে এবার এরপর আমরা সবার আগে কার পরিচিত করে দেবো পরিচয় দিব নেওনের পরিচয় করাবো আসেন স্যার নেওন নেওন এর শাব্দি করত নাউনের শাব্দি করত নাম মানে কোনো কিছুর নামকে নেওন বলে কোনো কিছুর নামকে নেওন বলে বা যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছুর নাম বুঝায় তাকে নেওন বলে এই নেওন প্রধানত দুই প্রকার প্রধানত কয় প্রকার দুই প্রকার কি কি স্যার আমি কাউন্ট এখানে আমি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি কেমন কেন তো গণনা করা এটা একটা ভাব এটা একটা কিসা ভাব গণনা যাকে করা যায় তাকে তো কাউন্ট বলা যায় না গণনা বলা যায় না তাহলে ওটার জন্য আমাকে এটাকে কি করতে হবে নাউন ভাব থেকে অ্যাজেকটিভ করে ফেলতে হবে তাহলে একটা যুক্ত করেছি এই বল এই যে এই বলটা যুক্ত করেছে এটা একটা নাম আছে সেটা হলো সাফিক্স শব্দের পূর্ব পরে যুক্ত হয়ে শব্দের পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে তাকে মনে কি সাফিক্স আবার শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে তাকে মনে হয় ফ্রেফিক্স তাহলে ফ্রেফিক্স এবং সাফিক্স মিনি কিন্তু ওয়ার্ড বড় করা যায় এবং আমরা জানি ওয়ার্ড স্টক বাড়ানোর জন্য সাফিক্স ফেফিক্স অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যাই হোক এটা আমরা পরে আলোচনা করবো পরবর্তী ক্লাসে তারা আসেন তারা এখানে মূল মানে রুট মানে মূল মূল ছিল যে কাউন্ট কাউন্টের সাথে যুক্ত হয়েছে এই বল আই মিন সাফিক্স এবং কাউন্টের শুরুতে যুক্ত হয়েছে ফ্রেফিক্স আই মিন আন তারা প্রথমে যেটা গণনা করা যায় তাকে বলবো আমরা কাউন্ট এবং নাউন কাউন্ট কাউন্ট এই বল গণনা থেকে গণনাযোগ্য এরকম গণনা করা যায় এরকম নাউন আছে কয় প্রকার তিন প্রকার গণনা করা যায় এরকম নাউন আছে কয় প্রকার আমার সাথে বলার প্রপার নাউন কেমন নাউন অ্যান্ড কালেকটিভ নাউন অ্যাগেন প্রপার নাউন কেমন নাউন কালেকটিভ নাউন প্রপার নাউন কেমন নাউন কালেকটিভ নাউন ফাইন এবার আসেন আনকাউন্টেবল নাউন অর্থাৎ যে নাউনকে গণনা করা যায় না তাকে বলা আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন দুই প্রকার কি কি ম্যাটেরিয়াল নাউন এরপর কি অবশ্যই এটা ভুল উচ্চারণ হচ্ছে যেহেতু যেহেতু দুইটা বাউল আছে আমাদের উচ্চারণ করতে হবে বারের নাম মাসের নাম রোগের নাম সম্প্রদায়ের নাম বিখ্যাত বিল্ডিংয়ের নাম জাহাজের নাম অর্থবোধক স্থানের নাম নদীর নাম পত্রিকার নাম ইত্যাদিকে বলা হয় প্রপার নাউন অ্যাগেন আবার বলছি একটু মনোজ দিয়ে শুনেন প্রপার নাউন কোনো ব্যক্তির নাম বারের নাম মাসের নাম রোগের নাম সম্প্রদায়ের নাম বিখ্যাত বিল্ডিংয়ের নাম জাহাজের নাম অর্থবোধক স্থানের নাম নদীর নাম পত্রিকার নাম ইত্যাদিকে প্রপার নাউন এক্সাম্পল রনি কোনো ব্যক্তির নাম সানডে বারের নাম জুলাই মাসের নাম মে মে এটা মে না উচ্চারণ হবে মে মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম কোরআন ধর্মগ্রন্থের নাম হ্যাঁ ভাইবা গীতা যেটাই হোক না কেন তাজমহল 
একটা মহলের নাম টুইন টাওয়ার লা বলা বলা এবং গিয়ে টাইটানিক হ্যাঁ বিখ্যাত জাহাজের নাম এরপর গিয়ে আসতে পারে রোগের নাম নিমোনিয়া কালেরা এরপর ইত্যাপাক হ্যাঁ এরপর গিয়ে এরপর গিয়ে ইত্যাপাক এরপরে মেঘনা নদীর নাম কর্ণপুনি যেটাই হোক না কেন এগুলো হ্যাঁ এগুলোকে মনে হয় প্রপার নাউন স্যার একটু লক্ষ্য করুন এখানে আমরা যে প্রপার নাউন লিখেছি প্রত্যেকটা শুরুতে কী আছে ক্যাপিটালটার কেন প্রপার নাউন একটা বৈশিষ্ট্য আছে স্যান্ডেলের শুরুতে বসুক মাঝি বসুক শেষে বসুক অবশ্যই মনে রাখবেন শুরুতে কী লিখতে হবে ক্যাপিটালটার ক্যাপিটালটা না লিখলে এটা অবশ্যই ভুল মনে রাখতে হবে যেখানে আমরা জানি স্যান্ডেলের শুরুতে ক্যাপিটালটা লিখে এটা সবাই জানি কিন্তু স্যান্ডেল প্রপার নাউন স্যান্ডেলের মাঝে মাঝে বসুক শেষে বসুক যেখানেই বসুক না কেন কী হবে স্যার ক্যাপিটালটা এটা হলো প্রপার নাউন বৈশিষ্ট্য এবার খামন খামন মানে আমরা জানি কামন মানে পরিচিত স্যার একই জাতের সকলের একটা সাধারণ নাম এক জাতীয় সকলের একটা সাধারণ নাম ওই এক নাম দিয়ে আমরা জাতের সবাইকে যেমন স্টুডেন্ট যে স্টুডেন্ট দ্য স্টুডেন্ট হু রিডস ইন জেরাম এভরিবডি কোন্স দ্যাম স্টুডেন্ট হু আর রিডিং ইন আদার ইনস্টিটিউশন কলেজ আর ইউনিভার্সিটি এভরিওয়ার অল বডি উইল কোল স্টুডেন্টস রাইট সো এটাই বলছি স্যার মানে এক নাম দিয়ে ওই জাতের সবাইকে চেনা হয় এক নাম দিয়ে ওই জাতের সবাই যেমন সিটি সব সিটিকে আমরা সিটি বেনে কামন নাও যখন আবার ঢাকা সিটি তখন হয়ে যাবে প্রপার নাউন ইউনিভার্সিটি সব ইউনিভার্সিটি আমরা কী বলছি ইউনিভার্সিটি যখন বলবো ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা ঢাকা সিটি তখন হয়ে যাবে প্রপার ঢাকা ইউনিভার্সিটি এখন অবশ্যই ওই ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ চিটগং যেটা মনে কেন প্রপার নাউন বুঝাতে পেরেছি তাহলে নামকরণ হয়ে গেলে প্রপার নাউন কোনো একজন স্টুডেন্ট নাম নামটা হলো তামিম হ্যাঁ প্রপার নাম যখন আমরা স্টুডেন্ট তখন হয়ে যাবে কামন নাম মানে একই জাতের সবাইকে বোঝায় এক নাম নিয়ে ওই জাতের সবাইকে বোঝায় যেমন খা গরু জাতের সবাইকে আমরা খাও দিয়ে চিনি বুক সব বুককে আমরা বই দিয়ে চিনি তারা বুক কামন নাম স্টুডেন্ট সব স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট টিচার সব টিচারকে আমরা টিচার বলি কামন নাম ডক্টর সব ডক্টর আমরা ডক্টর বলবো সিটি ইউনিভার্সিটি ম্যান একই জাতের সবার একটা নাম এটার বৈশিষ্ট্য আর এটার বৈশিষ্ট্য একসাথে বলবো কারণ দুইটা বৈশিষ্ট্য এক কালেক্ট স্যার কালেক্ট শব্দটা অত কোনো সংগ্রহ করা কালেক্ট অত সংগ্রহ করা এরা ভাব অলরেডি যেটা কালেক্ট হয়ে গেছে সেটা স্যার কালেক্টিভ তাহলে তাহলে যৌথভাবে তাহলে যৌথভাবে যে নাম হয় সমষ্টি বোঝায় যে নাম দ্বারা সমষ্টি বোঝায় এককভাবে হবে না যেমন ক্লাস শিক্ষক দিয়ে ক্লাস হবে না স্টুডেন্ট দিয়ে ক্লাস হবে না যৌথভাবে হ্যাঁ উভয়ের সময় নিয়ে একটা নাম সৃষ্টি হয় সেটা কি ক্লাস তাহলে যৌথভাবে যে নাম হয় যেমন টিম হ্যাঁ সাকিব আল হাসান তবে ইকবাও যতই ভালো কারণ না কেন ওনার এককভাবে কী হবে না ওনার ক্লাস হবে না হ্যাঁ অবশ্যই একটা রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী একটা টিম হবে তাহলে এককভাবে হবে না এটাও নাম এটাও নাম দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি এটা এককভাবে হয় আর এটা এটা এককভাবে হয় না যৌথভাবে হয় হ্যাঁ দুটোর মধ্যে পার্থক্য ওখানে মিটিং স এককভাবে মিটিং করা যায় না পাড়ে হ্যাঁ একা একা পার্টি করা যায় নতুবা বলতে হবে হ্যাপি পার্টি টু মি কারণ টু ইউ বানা কেউ থাকবে না আসলে কি ওরকম না অবশ্যই পার্টিতে একাধিক থাকবে এবার ফ্যামিলি সোসাইটি নেশন ডজন হান্ড্রেড মানে যৌথভাবে যে নাম হয় সমষ্টি বোঝায় যে নাম দ্বারা কি বোঝায় সমষ্টি বোঝায় তাকে মানে কালেক্টিভ নাম স্যার ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউনো কামান এবং কালেক্টিভ নাম স্যান্ডেসে একা বসবে না স্যার কামান এবং কালেক্টিভ নাম স্যান্ডেসে একা বসবে না হয় আর্টিকেল নিয়ে বসবে হয় আর্টিকেল নিয়ে বসবে নয়তো পুরো নাম্বার হওয়া যে কোনো একটা ফলো করতেই হবে মনে রাখবেন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই আমি ছাত্র এখানে কিন্তু একজন বলা নেই তা আই এম স্টুডেন্ট হওয়ার কথা এটা গ্রামারিকে নিয়ে ইনকারেক্ট তাহলে আমি একজন না বললো আমাকে স্টুডেন্ট কমন নাম বলে আমি একজন বলে এখানে আমি পুরো নাম্বার দিব না অপশন দুইটা হয় আর্টিকেল নিব নয়তো পুরো নাম্বার নিব কিন্তু এখানে যেহেতু আমি একজন আমি কখনো পুরো নাম্বার দিতে পারি না সেক্ষেত্রে অবশ্যই আর্টিকেল আ দিব আই এম আ স্টুডেন্ট এটি বই দিস ইজ আ বুক আমি ছাত্র আই এম আ স্টুডেন্ট আমি বালক আই এম এ বয় আমি শিক্ষক আই এম এ টিচার এখানে একজন বলা নেই এরপরও দিতে হবে কেন ওই কামন নামের বৈশিষ্ট্য পালন করার জন্য এরপর আমরা দেখা যাচ্ছি আমরা ছাত্র উই আর আ স্টুডেন্ট দিব না কারণ আমরা সবাই মিলে একজন ছাত্র হবো না সেক্ষেত্রে আমরা আর্টিকেল পালন না করে আমরা কী করবো পুরো নাম্বারটা ফলো করবো তাহলে মনে রাখবেন আমি ছাত্র আই এম এ স্টুডেন্ট আমরা ছাত্র উই আর স্টুডেন্টস আমি শিক্ষক আই এম এ টিচার আমরা শিক্ষক উই আর টিচার্স এই বিষয়টা মাথা রাখতে হবে তাহলে কামন এবং কালেক্টিভ নাম স্যান্ডেসে একা বসে না হয় আর্টিকেল নিয়ে বসবে নয়তো বা পুরো নাম্বার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা মাথা রাখার চেষ্টা করবেন ওকে ফাইন এখন আমরা আলোচনা করবো আনখ্যাউন্টেবল নাউন যে নাউনকে গণনা করা যায় না সেও যে নাউনকে গণনা করা যায় না তাকে আনখ্যাউন্টেবল নাউন আনখ্যাউন্টেবল নাউন আগেও বলেছি দু প্রকার কে কি ম্যাটেরিয়াল নাউন 
abstract noun তো না material noun যে যে noun কি গণনা করা যায় না তবে মাপা যায় বা পরিমাপ করা যায় যেমন oil water milk sugar rice air hair gold steel iron blah 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 যাই হোক না কেন যে noun কি গণনা করা যায় না তবে মাপা যায় বা পরিমাপ করা যায় তাকে বলে material noun তার মধ্যে দুটো ব্যতিক্রম যেমন money এবং fish যদিও গণনা করা যায় যদিও গণনা করা যায় গ্রামারিয়ানরা এটাকে অগণনার যুগের মতো ইউজ করেছে এটা আমরা কখনো মেনি ফিশ বলবো না আমরা বলবো মাছ ফিশ মেনি মানি বলবো না মাছ মানি বলবো কেন এটাকে আনকাউন্ট বিষয় দ্বারা যদিও গণনা করা যায় ফাইন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যে নাউনকে গণও করা যায় না পরিমাপও করা যায় শুধু অনুভব করা যায় ফিল করা যায় নট ফিল ফিল লং সাউন্ড ফিল যে নাউনকে গণও করা যায় না পরিমাপ করা যায় শুধু ফিল করা যায় অনুভব করা যায় ফর এক্সাম্পল কাইন্ডনেস অনেস্টি হ্যাপিনেস সরো লাভ রিলেশন মোটিভেশন এডুকেশন লাভ 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 এগুলোকে কী করা যায় না গণও করা যায় না পরিমাপ করা শুধু অনুভব করা যায় ফিল করা যায় আর এই দুটো নাউন যেহেতু গণনা করা যায় না এই দুটো নাউনের শেষে পুরো নাম্বার এস পাই ইয়েস হবে না তবে কখনো কোনো ম্যাটেরিয়াল নাউনগুলো অনেক ধরন বোঝানো অনেক ধরনের বোঝানোর জন্য হয়তো এস যুক্ত হতে পারে যেমন ম্যানি কাইন্ডস অফ ফিশেস ম্যানি কাইন্ডস অফ রাইসেস এইভাবে বুঝতে পারে হ্যাঁ ধন্যবাদ আশা করি এই এই যে ক্লাসটা করেছি এটা এই আমাদের সেন্টেন্স মেকিংয়ের ক্ষেত্রে নাউনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তো আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর মনোযোগ দিয়ে এগুলো লিখে নেন আসলে এটা আপনাদের অনেক বেশি হেল্প করবে ধন্যবাদ সবাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু ওয়াচ দ্য নেক্সট ভিডিওস